వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం బోర్డ్స్ అండ్ స్టీమ్స్ గురించి చూద్దాము బోర్డ్స్ అండ్ స్టీమ్స్ వచ్చి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఏపీ కానిస్టేబుల్స్ కానీ ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి బోర్డ్స్ అండ్ స్టీమ్స్ పైన ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ అనేది పక్కా వస్తుంది మీరు వీడియో కంప్లీట్ చూసారంటే ఆ బిట్ని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అర్థం చేయ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ అండ్ స్టీమ్స్ ఇన్ ఏ వాటర్ ద డైరెక్షన్ అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ ద డైరెక్షన్ అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ ఏదైతే వాటర్ ఉందో దానికి డైరెక్షన్ అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ కాల్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇది వాటర్ డైరెక్షన్ అయితే దీనికి అలాంగ్ దా ఉన్న డైరెక్షన్ వచ్చి డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏదైతే డౌన్ వాటర్ వెళ్తా ఉందో వాటర్ ఇలా వెళ్తుంటే దాని సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే అది డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎందుకంటే వాటర్ ఇప్పుడు డౌన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి అండ్ ద డైరెక్షన్ అగైనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఏదైతే డైరెక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వెళ్తా ఉందో దీనికి అగైనెస్ట్గా రివర్స్లో వెళ్తుంటే దట్ ఈస్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎందుకంటే అప్ వర్డ్స్ నుంచి డౌన్ వర్డ్స్కి ఎప్పుడు వాటర్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఈజ్ ఈజ్ అప్ ఈజ్ ఈజ్ ద డౌన్ కాబట్టి డౌన్ సైడ్ ఉన్నది మొత్తం డౌన్ స్ట్రీము అప్ సైడ్ ఉన్నదంతా అప్ స్ట్రీము ఓకే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చి ఏ ప్లస్ బి కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే ఏదైతే ఇలా డౌన్ స్ట్రీమ్లో స్టేమర్ కానీ పడవ కానీ వెళ్తా ఉందో అది వచ్చి తన ఓన్ స్పీడు ఏ వచ్చి బోట్ స్పీడు ప్లస్ బి వచ్చి స్ట్రీమ్ స్పీడు ఈ నదీ ప్రవాహం యొక్క స్పీడు మరియు బోట్ యొక్క స్పీడు రెండు కలిసి జర్నీ చేస్తుంది డౌన్ డౌన్ స్ట్రీమ్లో బోటు అదేవిధంగా అప్ స్ట్రీమ్లో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వచ్చి ఏ మైనస్ బి కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అప్ స్ట్రీమ్ ఏదైతే వెళ్తా ఉందో బోటు ఇక్కడ రివర్ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్కి ఆ పడవ అనేది అప్పుగా రివర్స్లో వెళ్తుంటాయి కాబట్టి ఈ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ వచ్చి మైనస్ ద బోట్ స్పీడ్ కాబట్టి అప్ అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చి ఏ మైనస్ బి కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చి ఏ ప్లస్ బి కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ సింపుల్ లాజిక్ ఏమంటే డౌన్ స్ట్రీమ్కి స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ యాడ్ అవుతుంది అప్ స్ట్రీమ్కి స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ సపరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ పైన ప్రాబ్లం చూద్దాం ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఏ బోట్ మూవ్స్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ ఆ బోట్ వచ్చి డౌన్ ద స్ట్రీమ్ వచ్చి మూవ్ అవుతుంది డౌన్ ద స్ట్రీమ్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ కేఎంపిహెచ్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వచ్చి ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు థర్టీ కేఎంపిహెచ్ ఓకే అండ్ అగైనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఈస్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చి అగైనెస్ట్ స్ట్రీమ్ అంటారు అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చి ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ కేఎంపిహెచ్ ఓకే అప్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చారు డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చారు ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఓకే మనం బి వాల్యూని కనుక్కోమన్నారు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు అప్ అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చారు అప్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చారు మనది ఫైన్ అవుట్ చేయమన్నారు ఈ రెండింటి మనం యాడ్ చేసామంటే దట్ ఈస్ టూ ఏ బిబి విల్ గెట్ క్యాన్సర్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఏ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఓకే మనకి ఏ వచ్చి బోట్ స్పీడ్ దిస్ ఈస్ బోట్ స్పీడ్ ద స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వచ్చి స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వచ్చి థర్టీ ఇక్కడ వచ్చి ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ థర్టీ దట్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ మైనస్ బి దట్ ఈస్ థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ కేఎం పిహెచ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఫైవ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనం ఇలాగా స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కానీ బోట్ స్పీడ్ కానీ కనుక్కోవచ్చు అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇస్తే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ఏ మ్యాన్ టేక్స్ త్రీ అవర్స్ టు ట్రావెల్ ఏ బోట్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ వచ్చి డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చి స్పీడ్ వచ్చి ఏ ప్లస్ బి కిలోమీటర్ టోటల్ టైం వచ్చి త్రీ అవర్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ దట్ ఈస్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ అండ్ టేక్స్ ఫర్ ద బోట్ టు ట్రావెల్ సేమ్ ద డిస్టెన్స్ అగైనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ అగైనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ వచ్చి అప్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చి సేమ్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ట్రైవ్ ఇచ్చారు స్పీడ్ వచ్చి ఏ మైనస్ బి ఓకే అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి ఏ మైనస్ బి అప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ బోట్ యొక్క స్పీడ్ కనుక్కోమన్నారు దట్ ఈస్ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు వాళ్ళు ఇచ్చింది వచ్చి మనకి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టై
డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వచ్చింది అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వచ్చింది వీటి నుంచి మనం ఏ బి అని కనుక్కుంటాం ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఈ రెండింటి మనం యాడ్ చేసామంటే టూ ఏ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఓకే బోట్ యొక్క స్పీడ్ వచ్చి సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని బి ఈక్వల్స్ టు టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విల్ బి సిక్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్ బోట్ స్పీడ్ వచ్చి సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ A boat can travel 8 km in still water, that is, A equals to 8 km per hour. Still water, if the speed of the stream, stream speed is B equals to 4 km per hour. He takes 3 hours for the boat to travel both the ways. Both the ways and downstream and upstream. Both run to travel in 3 hours time. Here, upstream is downstream equals to A plus B. 8 plus 4 equals to 12 kilometer per hour. Alage downstream hoche 8 minus 4 equals to 4 kilometer per hour. Manaki downstream upstream hoche in the man can call in the how far is place manu distance can call e distance in the can call and it is downstream it is upstream the distance equals to my basic formula distance equals to speed into time. ఓకే మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చి తెలియదు మనం కనుక్కోవాల్సిన డిస్టెన్స్ మనకి ఇచ్చింది వచ్చి టోటల్ టైం ఇచ్చారు త్రీ అవర్స్ స్పీడ్ వచ్చి మన దగ్గర ఉంది ఓకే ద ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ డి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి డి అంటే రెండు వేస్ వచ్చి బోత్ డి ప్లస్ డి బై ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు త్రీ అవర్స్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ సేము అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రిటర్న్ వెళ్ళాడు కాబట్టి రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చి సేమ్ కానీ స్పీడ్స్ వచ్చి డిఫరెంట్ టైం వచ్చి రెండింటి కలిపి త్రీ అవర్స్ అంటే రావడానికి డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చి త్రీ అవర్స్ కాబట్టి మనం ఈ ఫార్మ్లో యూజ్ చేస్తాం మనకు డి అనేది తెలియదు డి డివిజిబుల్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ డి డివిజిబుల్ బై ఫోర్ ఇక వస్తుంది త్రీ దీనికి కలిసి ఏం తీసాం అంటే ట్వెల్వ్లో ట్వెల్వ్తో ఫోర్ వచ్చి ట్వెల్వ్ వన్ సార్ డి ప్లస్ ఫోర్తో వచ్చి త్రీ డి ఈక్వల్స్ టు త్రీ దీన్ని సింప్లిఫై చేసామంటే ఫోర్ డి ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ త్రీ జార్ డి ఈక్వల్స్ టు నైన్ కిలోమీటర్స్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద టూ ప్లేసెస్ ఈస్ నైన్ కిలోమీటర్స్ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ ఏ బోట్ హూ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఏ ఇచ్చారు బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చారో ట్రావెల్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్ వచ్చి థర్టీ కిలోమీటర్స్ డౌన్ ద అండ్ రిటర్న్స్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక్కడికి వచ్చి ఎండ్ అయింది మళ్ళీ అప్ స్ట్రీమ్ కూడా థర్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఇన్ ఫోర్ థర్టీ మినిట్స్ ఫోర్ థర్టీ మినిట్స్లో మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోయింది ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ థర్టీని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ వస్తుంది ఓకే ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ వాళ్ళు ఏం కనుక్కోమన్నారు బీని కనుక్కోమన్నారు ఓకే మనకి నార్మల్ ఫార్ములా డిస్టెన్స్ ఎక్కువస్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఓకే ఇక్కడ వచ్చి మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చి ఇచ్చారో థర్టీ దట్ ఈస్ థర్టీ డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ అలాగే అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చి డిస్టెన్స్ వచ్చి థర్టీ ఏ మైనస్ బి దట్ ఈస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్లో రీచ్ అయ్యాలి దట్ ఈస్ ఏ వచ్చి మనకి ఫిఫ్టీన్ ఉంది దాన్ని ప్లేస్ చేసామంటే థర్టీ డివిజిబుల్ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ బి ప్లస్ థర్టీ డివిజిబుల్ బై ఫిఫ్టీన్ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దీనికి ఎల్సిఎం చేసామంటే ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ బి ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసామంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ బి ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ బి డివిజిబుల్ బై ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ వచ్చి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ థర్టీ బి ప్లస్ థర్టీ బి గిట్ క్యాన్సర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం ఇప్పుడు పంపించామంటే నైన్ హండ్రెడ్ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మై
ఇంకో మనం జీరో ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ నైన్ ఫైవ్ జార్ నైన్ థౌజండ్ టైమ్స్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఈ టూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు పంపించామంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు బి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ద స్టీమ్ స్పీడ్ వచ్చి ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఓకే మనం ఫస్ట్ వచ్చి అప్ డౌన్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇన్ టైము మనకి ఏ స్పీడ్ ఇచ్చారు బి ఇవ్వలేదు దట్ ఈస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చి థర్టీ డివిజిబుల్ బై ఏ ప్లస్ బి అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చి థర్టీ డివిజిబుల్ బై ఏ మైనస్ బి మనం టోటల్ టైం వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ మి ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది హాఫ్ అవర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నాం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చామంటే బి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్